студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Понад 100 британських фірм продовжували співпрацювати з Росією після запровадження Лондоном санкцій проти Кремля. За інформацією, яку отримали журналісти, британський уряд знає як мінімум про 127 компаній, які вели торгівлю з Росією. Всі ці фірми добровільно зізналися у порушенні санкцій, що дозволить їм, як очікується, домогтися пом'якшення покарання. Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Британія вела санкції проти 1600 осіб та компаній. Подібні обмеження сильно вплинули на британський бізнес, оскільки Росія значно більшою мірою інтегрована у світову економіку, ніж інші антидемократичні режими. Враховуючи це, британська влада має намір і надалі використовувати модель, за якої компанії не будуть сильно карати в тому випадку, якщо вони визнають порушення санкційного режиму і співпрацюють зі слідством. Про санкції, чому компанії навіть в Британії намагаються їх обходити, говоримо далі з нами на прямому зв'язку Юлія Павицька, керівник санкційного напрямку Київської школи економіки. Пані Юлія, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Ну, тож давайте почнімо все ж таки з Англії. 127 компаній Великій Британії вели торгівлю з Росією попри введення Лондоном санкції. А як можна пояснити таку поведінку законослухняних англійців? Дивіться, це взагалі дуже цікавий прецедент. І, напевно, це вперше таке, що у нас є офіційно список що на запит регулюючого органу України санкційної коаліції компанії, які зрозуміли, що вони були залучені до обходу санкцій, продовжували все одно торгувати з Росією, вони подалися, і це певним чином може пом'якшити їм покарання. І це, власне, дуже цікава практика, і треба відслідковувати, як далі вона буде розвиватися, тому що раніше таких прецедентів, принаймні, я не пам'ятаю в публічному полі. Чому так мало статися? Перше, треба розуміти, що Росія дуже навчилася обходити санкції, вони щоразу і щодня створюють велику купу посередників, які, власне, через яких відбувається торгівля. Тому ці компанії, я не можу це гарантувати, але, ймовірно, такі компанії, які самостійно подалися е, на запит регулюючого органу, е, вони могли бути несвідомо втягнені в е, обхід е, санкцій через купу посередників, тому що дійсно міжнародну торгівлю в якийсь момент стає дуже складно е, відслідковувати, е, враховуючи ту кількість санкцій і експортних та імпортних обмежень, які накладені зараз е, на Росію. Е, тому, власне, е, це прям дуже класна свідомість е, британського бізнесу. І ми сподіваємося, що е, в майбутньому загалом бізнес західний, він буде більш свідомий, він буде самостійно запроваджувати е, певні механізми для е, поперечення залучення до таких схем. В іншому випадку такий бізнес, який свідомо або несвідомо продовжує працювати з Росією, особливо в ключі там, критичних товарів, мікроелектроніки, товарів подвійного призначення, енергетики працюють далі постачати та працювати з Росією, вони мають бути притягнуті до відповідальності. Ми зараз з вами говоримо про 127 англійські компанії, які самі визнали свою провину через порушення санкційних обмежень. А якою може бути фактична цифра компаній-порушниць в Великобританії? А, дивіться, це дуже складно порахувати і усвідомити, враховуючи ту кількість загалом торгівлі і зв'язків, які існують у світі. Тому, власне, якоїсь такої зведеної статистики в світі не існує, але ми, наші команди аналітичні, намагаємося відслідковувати паттерни, тобто шляхи, яким чином е, компанії можуть постачати е, Росії е, товари, або яким чином відбувається цей е, ланцюг постачання. Е, і тим самим ми комунікуємо це з нашими партнерами і кажемо, що є там, через ці країни, наприклад, найбільше відбувається торгівлі, Uh, і uh, таким чином ми спонукаємо партнерів uh, до відповідних uh, додаткових розслідувань або uh, обмежень, але насправді я повторюсь, що якраз uh, реально зараз велика проблема, з якою зіткнулася Україна і вся санкційна коаліція, це те, що Росія дійсно дуже велика країна, яка є санкціонованою, 
є незвичайна кількість дуже різних специфічних обмежень, які складно відслідковувати їх дотримання як з боку а, компаній, так і з боку регулюючих органів, тому що самі регулюючі органи вони не були готові до такої кількості загалом обмежень і потенційних шляхів обходу. І, власне, тут ми пропонуємо і постійно наголошуємо партнерам, що нам потрібно підіймати вимоги до обміну інформацією, щоб звітували більше щоб подавали більше там, конкретні договори, за якою ціною, якщо це була нафта продана, щоб компанії регулю... регулюючі органи могли чітко це перевірити. Наприклад, якщо ми говоримо про товари подвійного призначення, то партнери прислухалися до нашої рекомендації, і тепер вони визначили ключовий перелік категорій критичних товарів, які є більш ширшими, і якісь легше відслідковувати, тому що раніше була маніпуляція з тим, які, яка саме плата була або з мікросхема була експортована. Тому от найближчим часом ми будемо бачити більше от таких кейсів, а також більше рішень та заходів з боку наших партнерів щодо покращення саме механізму вже введених санкцій, окрім нових санкційних обмежень. Ви згадали про болюче питання, це товари подвійного призначення, в першу чергу електроніка. А якщо говорити взагалі про певну статистику, якщо вона існує, і про країни США, країни Євросоюзу, про які сфери економічної діяльності найчастіше йдеться в питанні порушення бізнесом країн-партнерок антиросійських санкцій? Дивіться, я думаю, що загалом Росія дуже сильно, на жаль, має великі успіхи у знаходженні лазівок у санкціях. Це факт, з яким ми зараз боремося. Напевно, тут треба виокремлювати не, і звертати увагу не загалом на якісь конкретні сектори, а на ті сектори, які нам важливі з точки зору е, допомоги нашим збройним силам наближення, завершення військового конфлікту і здобуття перемоги. Про що я кажу? Перше, це енергетичні санкції, які є дуже важливими в ключі саме е, збагачення і бюджетних надходжень, з якими Росі, російський режим е, е, фінансує е, війну проти України. І, власне, зараз ми бачимо, що та саме цінова стеля проє великі проблеми з її дотриманням, і е, Росія почала відновлювати свої е, нафтогазові експортні надходження. Е, відповідно, у них більше надходження в цьому місяці, в минулому місяці, були в бюджет, і зараз критично важливо дотиснути ці механізми і відновити їх ефективність, щоб знову урізати доходи російського бюджету, які потім використовуються проти України. З іншого боку, якраз важливим наступним е, блоком е, і сферою санкцій, і е, унаражування обходу є якраз ці критичні товари подвійного призначення, або військові товари, все, що пов'язане з е, електронікою, схемами, будь-якими компонентами, які потім е, можуть опинитися в е, російській е, зброї. І ми там, е, маємо дані, ми співпрацюємо е, з е, українською розвідкою. Власне, там, в нашому звіті зазначено, що з проаналізованих е, там, в е, зброї, яку збили наші військові, знайшли е, там, тисячу компонентів, е, які мають західне походження. Тобто вони були виготовлені е, або компаніями, або на користь компаній е, західних, особливо якщо це у них є виробництво в інших країнах, там в Азії, в Китаї. І, власне, дуже велику долю займають ті самі Штати, е, всім відомий нам Intel, оскільки у нього є... Е, Заводи у Штатах і велика кількість е, дистриб'юторів і партнерів, з якими вони працюють, і відповідно ці їх експортні контрольні механізми не до кінця коректно працюють, оскільки ми можемо знаходити досі е, західні компоненти. І, власне, це дуже зараз великий фокус цієї української компанії, яка, е, команди, яка займається санкційним напрямком, а також всіх наших західних партнерів, ми постійно знаходимося в прямому діалозі і е, комунікації, щоб якраз е, максимально оперативно зменшити кількість обходу санкцій саме по цим двом напрямкам.
Давайте поговоримо про відповідальність. Якщо доведено, що компанія обходила санкції, так, яка відповідальність за порушення на неї очікує в тій чи в іншій державі? Дивіться, тут е, теж е, ми зараз дуже сильно закликаємо е, наших партнерів, щоб якраз ця відповідальність нарешті наставала. Е, якщо ми говоримо про Штати, то у них є практика санкціонування е, компанії, яка е, була спіймана на обході санкцій. Вони також е, доволі активно санкціонують компанії третіх країн, е, які були залучені або були співучасниками обходу санкцій. В фінальному результаті, залежно від масштабу входу і важливості тих компонентів, по яких були порушення санкційного законодавства, власне, в ідеальному сценарії, напевно, для нас ми маємо побачити декілька великих кейсів, прям судових розслідувань, коли компанії якраз притягуються до відповідальності і вони несуть як е, репутаційний е, збиток і ризик через те, що вони публічно визнані такими, що допомагало входити санкції і порушило законодавство наших партнерів, а також вони мають сплатити і отримати величезний штраф. Тому що е, якраз проблема в тому, що велика частина відповідальності і можливості попередження обходу санкцій, вона лежить саме на е, компаніях і бізнесах. І нам треба стимулювати е, компанії робити внутрішні системи контролю, внутрішні механізми, які будуть унеможливлювати е, потенційне залучення свідоме або несвідоме в е, схему обходу санкцій та постачання Росії цих критичних товарів. І зараз е, Поки що виходить так, що компанія, вони, вони не усвідомлюють, наскільки великі ризики, наскільки великі збитки вони можуть отримати від того, коли їх спіймають. То, власне, якщо ми побачимо декілька таких великих кейсів, коли великі компанії були спіймані, доведені і були змушені заплатити величезні штрафи, то тоді весь ринок зрозуміє, що їм легше, дешевше і вигідніше – Налаштувати внутрішні контролі таким чином, щоб не опинитися в тій ситуації, коли тебе публічно змусять бути відповідальними за своє порушення. Власне, ми зараз дуже активно, окрім інших пропозицій, просуваємо саме те, щоб оці розслідування вони були на постійній основі і е, завершувалися притягненням до відповідальності. Пані Юлія, ну давайте без подробиць, але не можу не запитати вас, а впродовж якого часу ми, можливо, побачимо ці великі кейси, приклад яких стануть запобіжниками для інших бізнесів? Я не можу конкретно і підтверджувати якісь терміни щодо конкретних великих кейсів, але загалом ми в найближчі місяці будемо бачити якраз цю загалом динаміку збільшення, притягнення до відповідальності, Різними шляхами компанії, які е, обходили санкції, оскільки партнерам нашим вже було передано достатньо матеріалів, які е, можуть слугувати під ґрунтям для притягнення відповідальності. Зараз їхні органи вони так само мають перевірити і доказати, тому що у них працює якісна судова система, має бути обґрунтування якісне. Е, і це, власне, і ускладнює про це, що притягти до відповідальності має бути чітке юридичне обґрунтування – того, за що компанію цю судять. І, власне, е, я думаю, що я сподіваюся, що найближчим часом ми будемо бачити оці е, санкціонування або змушення компанії платити штрафи е, за порушення санкцій. І, власне, якщо британський кейс, він спрацює, тому що нам, по факту, треба... Наш, наша ж не ціль, щоб ці компанії щось сплатили. У нас ціль, щоб компанії змінили своє свою поведінку. І, власне, якщо кейс в Британії, коли вони кажуть, ми даємо кол на те, що прийдіть самі, зізнайтеся, що ви там несвідомо, посвідомо були залучені, і це пом'якшить вам якось покарання, але ви далі будете чітко відслідковувати, ми будемо мати на увазі, що у вас були подібні прецеденти, і ми будемо уважно стежити за вашими транзакціями, то це теж буде класний механізм, якщо він спрацює. Тому, власне, дуже цікаво зараз буде спостерігати, як буде розвиватися ситуація саме в Британії.
Пані Юлія, дуже дякую вам за діалог, за час, який ви приділили лайв-студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Юлія Павицька, керівник санкційного напрямку Київської школи економіки. Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.